en transmisión. Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos ¿Qué tal amigos? Amigos, una vez más con ustedes, amigas, para entrar a sus hogares para y conversar sobre salud eh, con todo, con toda la familia, eh, despojar a la salud de mitos y hablamos de realidades. La semana pasada estuvimos comentando con una experta en la parte de anatomía patológica, cáncer de vía digestiva, que es la doctora Beatriz González. Quedamos entonces que íbamos a la casa, nos cambiábamos y regresábamos y eso fue lo que hicimos. Estamos aquí con ustedes una semana después para tra seguir tratando el punto porque se nos quedaron algunas cosas incompletas y sobre todo qué hacer si se puede prevenir, si se puede prevenir el cáncer de vía digestiva. Y estábamos en el lado de, quedamos en el lado de cáncer de colon, pero el colon continúa más abajo en un otro segmento que se llama colon sigmoide, ¿no? Y el colon sigmoide a su vez continúa con el, lo que es la zona anal, pues el canal anal, en donde está el esfínter. Y toda esa parte puede tener una patología que es como propia y característica. Entonces, bienvenida, doctora Beatriz González, nuevamente al programa. Gracias nuevamente por estar acá, esta invitación que ella realizó. De verdad que es importante tener en cuenta la prevención del cáncer, de todo el cáncer. Pero en este momento hemos visto con preocupación, tanto los gastroenterólogos como los patólogos, el incremento en cáncer en vías digestivas. Y... El área del recto sigmoide, que es la última parte del intestino grueso, no escapa de esa realidad y se están presentando con mucha frecuencia. Una de las maneras de prevenir es evitando el estreñimiento, tomando agua, mm. un agua que sea por supuesto tratada, hervida, que esté saludable, apta para el consumo, es la que debemos de tomar nos olvidamos a veces por el tiempo que nos está consumiendo de tomar los dos litros de agua que la Organización Mundial de la Salud nos establece. Y si no tomamos agua, no evacuamos frecuentemente. Y uno de los mayores riesgos para el cáncer de recto sigmoide es el estreñimiento. Las hemorroides, las lesiones de tipo pólipos a nivel rectal son predisponentes al cáncer de recto. Por supuesto que esto está unido al a la genética, a la herencia familiar, claro. pero hay que evitar a toda costa este tipo de lesiones y evitando es acudir al médico de una manera temprana cuando hay alguna sintomatología, porque podemos decir, no, eso es un hemorroide, a mí me dio cuando estaba embarazada y no le prestamos atención y resulta que ya no es una simple hemorroide, entonces hay que acudir al especialista. Yo siempre he dicho que para cada enfermedad hay un especialista. Para eso estudiamos, porque nosotros estudiamos para salvar vidas y para promover la salud. Entonces, si acudimos al médico especialista en cada área, podemos evitar grandes males como lo es el cáncer. Ah, qué interesante, doctora. Sí, claro, lo, que interesa, lo importante es prevenir. Por cierto, eh, dentro de la prevención, yo tengo una idea de hace rato del de uso de, de la limpieza, de la higiene y el usar papel, to, papel higiénico ¿no? de color, de con, porque mm. eso tiene unos colorantes. ¿Colorante? O sea, si alguien hasta ha investigado la posibilidad de que eso pueda influir, o si sea, hay algún tipo de incidencia. Pero no me lo mm. diga ahorita, doctora. Mm -hmm. Vamos a una pausa y ya regresamos, amigos, sobre este tema interesante, que es sangro cultenese, si eso está relacionado con esa posibilidad de cáncer a nivel de colon de repente. Ya regresamos.
Inicio del espacio publicitario. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes, implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El Laboratorio de Diagnóstico La Pirámide, brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi, entre Bolívar y Brasil. Fin del espacio publicitario. Estamos conversando con la doctora Beatriz González, que no la presentamos porque ya veníamos en el segundo capítulo. La doctora se graduó aquí en la Universidad Francisco de Miranda y ella hizo su estudio, su especialidad de anatomía patológica en el Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal en el Estado Táchira. Es una persona que es conocedora en la materia y bueno, ella nos puede ayudar a solucionar pues, muchas de las cosas a tiempo, ¿no? porque el cáncer se cura si es diagnosticado y controlado a tiempo. Bueno, y entonces yo le comentaba sobre, la, por ejemplo, la sangre oculta en ese, ¿eso podría ser una, o una pista de cáncer de, de colon, por ejemplo? Sí, eh, definitivamente uno de los primeros síntomas son el sangrado Ajá. o la pérdida de peso, anemia. Entonces el médico, si es un médico general que está viendo que un paciente te refiere pérdida de peso, dolor abdominal, en abdomen inferior, estreñimiento, y no ven la, esas oscuras, y ni, ni, ni sangrado, y hay antecedentes sí. de cáncer colon rectal o de vías digestivas, lo ideal es que solicite una sangre oculta en ese, porque si hacen una hematología y hay anemia, hay que buscar por dónde se claro. está perdiendo esa, se va en un examen, esos glóbulos rojos. Un, un examen primario básico muy sencillo de pesquisa. Sí. ¿no? Y una, un examen de sangre oculta en ese es una toma de muestra muy sencilla, mm. la hacen en todos los laboratorios, y al resultar positivo, ya eso nos está orientando a que hay algo hay que, que hay que tomar en cuenta. Hay que ir a lo que no le gusta, que es una colonoscopia. Que es una colonoscopia. Ir a tomar una muestra si sí. existe, para que vaya entonces al estudio Al estudio patológico. definitivo, sí. Todavía tenemos, tenemos en el camino el cáncer del ano, Ajá. que es un cáncer de vía digestiva. ¿no? Y veo que, según los, las noticias que tengo acá, que hay una relación también con el virus de papiloma humano, virus de papiloma humano. con el tipo de relaciones eh, sexuales que se tengan, el, la falta de la, las múltiples parejas sexuales, etc. La promiscuidad, sí. Promiscuidad en ese aspecto de, del, del uso indebido un, contra natura, pues, de un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso también del cáncer del ano? El cáncer ano rectal está también aumentando. Y tenemos una asociación muy importante entre los virus y el desarrollo de cambios celulares en la citología y en la arquitectura celular. Unos cambios que pueden ser citológicos y otros que pueden ser arquitecturales. Eh, hemos visto con preocupación que pacientes a quienes, tu, quienes tuvieron COVID-19 han presentado alteraciones celulares a nivel gastrointestinal, no solo a nivel de estómago, sino a nivel de colon, sobre todo en colon, en todo el intestino grueso. Y se ven las lesiones asociadas a virus, lo que quiere decir que el virus del COVID también nos está predisponiendo Imagínate, al cáncer. Imagínate, es una noticia bomba. Sí. Porque tú quién no le ha dado COVID aquí a... a casi todos claro. nos ha dado COVID. Ahora cuando hablamos del virus de papiloma humano, que igual también, porque el virus de papiloma humano se utiliza... Bueno, en este país no sé hasta dónde se está colocando como debiera ser en las niñas, después de, antes la de que vacuna. entren la, la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es una forma de prevenir uh -huh. cáncer de cuello uterino y otras cosas, ¿no? Pero entra también el varón el y cáncer el cáncer de, de ano, porque, porque si estamos hablando de, 
de que el virus papiloma humano está ahí involucrado. Y bueno, y por supuesto el virus del VIH también, también. con enfermedades virales que están allí incluidas. Lo cierto es que eh, cualquiera de esas, de esas alteraciones pueden expresarse confundiendo los síntomas. Pueden sí, creer que señor. son hemorroides, como usted dice, y resulta que, que es un, o, o queda con ganas de evacuar, como usted dijo, tenemos rectal. Uh -huh. Y entonces no es porque yo tengo hemorroides, yo sé que eso es así, a lo mejor es algo más serio, ¿no? Realmente el, el tacto rectal ahí juega un papel para ese tipo de diagnóstico o, o la colonoscopia es lo que está indicado. La o sea, colonoscopia ¿no? es lo que está indicado claro. porque ya una vez que se hace el estudio se puede de, de realizar la toma de biopsia al mismo tiempo y ya sería el diagnóstico definitivo. Ok, entonces vamos a entrar en la materia más que más maneja la doctora, porque hemos hablado ahorita de la parte clínica que es la biopsia. Vamos a, a entrar en eso. ¿Cómo se definiría qué es una biopsia, qué se busca con una biopsia, qué es una biopsia positiva, qué es una biopsia negativa, qué es una toma de biopsia que, que toma los bordes del tumor completo o no? Sí, una biopsia es el estudio celular de cualquier tipo de tejido. Tenemos la creencia de que biopsia y citología, citología nada más del cuello uterino, no, se puede hacer un estudio citológico uh -huh. de cualquier líquido o de cualquier tejido. Buscando, se puede, células cancerosas, buscando células cancerosas, alteraciones celulares, uh -huh. citológicas en la célula. Bueno, un líquido. Y en cualquier líquido se puede tomar una, se puede realizar una citología. Cualquier raspado se puede realizar una citología. Y biopsia es la toma de un tejido para estudio de las arquitecturas celulares. Ok, se requiere supongo, no solamente de la experiencia del ser perito en la investigación, porque no es tan fácil ver una célula, y decir, estas células tienen una mitosis extraña, apostosis, de una serie de términos que ustedes tienen allí. O sea, requiere una preparación, también requiere de equipos, de técnicas de tinción. No se vayan, doctora, no se nos vayan ustedes, que ya regresamos para que la doctora nos explique la importancia de una biopsia, de una biopsia bien hecha y donde no puede haber errores, por supuesto. Uh -huh. Bueno, ya regresamos, amigos míos. Inicio del espacio publicitario. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Continuamos conversando con la doctora Beatriz González, anatomopatóloga. Estamos hablando de cáncer en vía digestiva y 
el método para precis, preciso pues, e indicado para hacer el diagnóstico del tipo de cáncer, el grado de invasión, etcétera, es una biopsia. Una biopsia que por supuesto eh, tiene que tener algunas condiciones técnicas y además la gente como que creerá, bueno, yo me quedo esperando que usted me dé el resultado y va el otro día, doctora, todavía no está el resultado, eso no es tan rápido, sí. ¿verdad? Ese es una, un mito que hasta los médicos a veces se les pasa y me dicen, mira, una preliminar y mi respuesta es yo no soy vidente, yo no te puedo decir con el fragmento que me diste que tiene el paciente, eso hay que requiere un, una fijación, y el procesamiento. el que toma la muestra debe saber sí. que lo tiene que fijar, ¿no? Ese le da el pedacito con la nevera, En ¿no? ese caso nosotros los patólogos generalmente preparamos el formol y se lo facilitamos mm. al médico que va a tomar la muestra. Para vías digestivas es recomendable el formol eh, taponado o buffer, que es con agua destilada y al 10%. No es lo mismo que a veces te traen una muestra y viene un formol que no viene diluido al 10%, o viene muy concentrado o muy diluido. Te y cocina ya eso, el tejido. Lo, cocina el tejido ah, o lo deja crudo, ah, una ya. de dos. Y lo otro es que una vez fijado, ese, el, lo ideal para vía digestiva es que sea formol tamponado. Una vez fijado, se incluye el procesamiento. Después del procesamiento viene la inclusión, posteriormente el corte y la coloración. De todo ello se encarga... Y cuando un, habla de inclusiones que los, como que los meten en un bloque de parafina. El tejido se incluye ¿no? en un bloque de parafina. Para luego hacer corte. Sí. Mucha gente dice es costoso, pero a eso vamos el costo de los reactivos y todos los materiales e insumos claro. para ese procesamiento. La preparación del experto, del su experto. conocimiento. Y, y incluye no solo al patólogo, sino al técnico histólogo. En este momento, licenciados en histología. Tenemos en, en la zona, contábamos con una sola persona preparada, que ya está jubilada del hospital Calle Sierra, y ella se encargó a su vez de preparar otros para el coro, y enseñó a algunos de aquí de la zona. Pero hay una sola persona capacitada aquí para activa, esa en este activa. Momento. Hay otros que se fueron preparando, como quien dice, con los mismos eh, patólogos, pero preparados como tal en las universidades solo había uno. Y ella se encargó de adiestrar a otros. Y estamos hablando de tiempo, de, de una biopsia, ¿en cuánto tiempo podría Una biopsia tardarse? se puede, si es muy urgente, depende del tamaño de la biopsia, porque si es biopsia de vía digestiva, esos son fragmentos muy minúsculos, menores de 0.5 de milímetros. Mm. O sea, estamos hablando de fragmentos muy pequeños de tejido. Y si es un útero, depende del tamaño del útero. Hay úteros que pueden pe pesar hasta 3 kilos, 5 kilos, entonces no es igual la fijación. Todo ese útero para manda el útero completo. Claro. Entonces tenemos que saber que esa muestra se va a fijar. El tiempo de fijación, una muestra pequeña, muy pequeña, como es un tejido de vía digestiva, es de 24 horas. Entonces son 24 horas nada más para Mínimo. fijar. Ah, para fijar. Para fijar. Todavía y no después viene estudio. el procesamiento, la inclusión, el secado, el corte y la coloración. Y eso que le dicen biopsia extemporánea, entiendo que es la que se hace en el momento. En el momento intraoperatorio. Se puede hacer. El, se, puede, se debe hacer en el momento de la operación cuando se está sospechando de una lesión maligna mm. para estar seguro de que haya o no haya cáncer. Entonces, dependiendo del protocolo que se vaya a realizar, ya sea una biopsia extemporánea de mama, de ovario, o de cualquier Porque otro tejido. Porque van a decidir una cirugía más radical, vaciamiento de ganglios. Hasta dónde están llegando y los márgenes que estén comprometidos. Claro. Y si van a hacer este otro tipo de otro tipo de, de secundaria de pues, sí. ¿no? relacionada. Y ya no hay que olvidar que esa muestra va a otros estudios una vez que se ha diagnosticado el cáncer, como es la inmunohistoquímica, que no se hace en el estado. Sí, en el, ni en el país creo mucho. No, sí se está haciendo en Barquisimeto, te, lo más cercano punto fijo es Barquisimeto. Que ¿Eso la lo hacen haciendo. allí con ese tejido o con la, la sangre? No, con el mismo porque... tejido incluido en el bloque de parafina, uh -huh. esa es la misma muestra, es la que se va a enviar al estudio inmunohistoquímico. Uh -huh. Simplemente se le hacen otros cortes y otras coloraciones. Bueno, doctora, mire, el, realmente el, el cáncer es algo grave en el sentido de... Tengo entendido, Tomo, que el cáncer de colon es parecido también al cáncer de próstata, que es relativamente sí. lento, ¿no? O sea, que no mata así, mm. a, menos que, a menos que de verdad cuando se lo diagnostiquen esté muy avanzado. Sí, eh, la, la complicación del cáncer de colon es la obstrucción. Ah. Allí es donde hay la, las complicaciones que comprometen la vida por una obstrucción intestinal. Depende si es tenosa o, o abarcan toda la luz del intestino, obstruyen y complican la, y comprometen la vida del paciente. 
de claro, resto, una, de resto hacen una, colo, una colostomía y el paciente puede vivir con su colostomía. Que entre paréntesis, ahí hay una imagen que donde hablamos de estómago no la vimos, eh, uh -huh. porque habla del grado de penetración del tumor en la mucosa y en la pared, uh -huh. ¿no? eh, que lo que lo hace más grave o menos grave. No es lo sí. mismo que tener mucosa que tener músculo o, y, o que ya haya salido de la cerosa. De la cerosa, ¿no? sí. Eh, normalmente el cáncer debería, debería empezar en la mucosa porque es un cambio celular del epitelio y allí va invadiendo otros tejidos como lo es la muscular propia y la cerosa. Entonces, si ya llega a la muscular propia, ahí está la cadena ganglionar, entonces se va por circulación linfática y circulación venosa y arterial. Entonces, ya ahí hablamos de invasión vascular, perineural y linfática. Para lograr... Y se Metatiza. Para lograr ver eso, por lo menos si le envían toda la pieza, un pedazo de estómago, un pedazo de útero, usted puede ver eso, pero si le envían una muestra, un pedacito pequeñito, ¿cómo se ve hasta dónde está invadiendo? Porque normalmente hay, hay médicos gastroenterólogos que pellizcan muy poquito, uh -huh. depende de la pinza, del, del aparato que tengan para, sí, entrar, en para el, entrar en el espesor a tomar. del tumor y llegar sí. a, en profundidad. ¿no? Pero cuando tenemos un tumor ya lo vemos que hay, es, las células muestran la invasión vascular y perineural. Ah, sí. Hasta ahí llegamos siempre, en las, mm. en las mucosas. Que ahí, al haber invasión perineural y vascular, ya sabemos que eso está invadiendo otros El, tejidos. No es lo mismo tener un sarcoma que un adenocarcinoma. O sea, hay tumores malignos de malignos y unos menos malignos. Sí, señor. Ajá. ¿Y ¿Qué es lo que encuentra entonces más a menudo en vías digestivas de esos tumores? En vías digestivas tenemos en esófago el carcinoma epidermoide, en estómago adenocarcinoma, en colon adenocarcinoma, se ha hecho muy frecuente el carcinoma de células en anillo de sello y en recto epidermoide. ¿Y esos todos son muy malignos o son medianamente malignos? Depende del de grado histológico que es al momento de diagnóstico de que es, y del grado de invasión. Si el grado histológico es bien diferenciado, es tratable, moderadamente diferenciado, es tratable, con riesgo y el pobremente diferenciado, ya allí hay menos probabilidad de tratamiento. Doctora, vuelve a decir dónde lo ubican en caso de enviar, necesito una citología, enviar una muestra, en qué parte. En la cooperativa de usos múltiples de la comunidad Cardón, Avenida 9, es justo del estadio, detrás del estadio Manaure, planta baja, laboratorio clínico. ¿Su teléfono? 0414-695-0111. Perfecto. Bueno, doctora, encantados de haber tenido esta información, ya vamos más, más claro en cuanto a prevención, en cuanto a la necesidad de que la cosa deben de ir a los expertos en los sitios correctos. Esto no es una cosa de, de equivocarse, que no pueden uh -huh. haber equivocaciones. Y bueno, muchas gracias por su presencia, doctora. Gracias a usted eh. por la invitación, doctor okay. Urbina, un placer. Bueno, seguimos recordando el uso del tapaboca el evitar eh, las agrupaciones, porque el, la enfermedad COVID continúa vivita y molestando. Y todavía no estamos exentos, todavía hay un promedio de 40, 50 casos diarios reportados oficialmente, que probablemente se lo multiplicamos por 10 o por 30, como se dice, no deben ser 45 casos, deben ser uh -huh. por lo menos 2.000, 3.000 casos en el país diario. Y se nos puede pegar y uno no sabe cómo va a reaccionar. Bueno, cualquier comentario sobre este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17 arroba gmail punto com y eh, a través del whatsapp 0412 667 0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias.